Cześć! Witajcie w nowej serii filmików pod tytułem Posłuchaj o anarchizmie. W tej serii chciałbym przybliżyć anarchistyczną teorię i praktykę tym, którzy nie rozumieją, co w tym wszystkim chodzi i nie wiedzą, od czego zacząć, by się dowiedzieć. Wstałem ten temat wiele książek, jednak większość z nich jest długa, nudna lub napisana specjalistycznym językiem, który wymaga wyższego wykształcenia, by go rozszyfrować. Dlatego zdecydowałem się, we współpracy z Federacją Anarchistyczną, przybliżyć tę ideologię w przystępny sposób. W tym odcinku zajmę się bardzo ogólnymi założeniami anarchizmu. Kolejnym rozwinę bardziej szczegóły teorii anarchistycznej i działania anarchistów w praktyce. Zatem rozsiądź się wygodnie i posłuchaj o anarchizmie. Anarchia. Jakie straszne słowo. Na jego dźwięk przychodzą ci pewnie do głowy same okropieństwa. Bałagan, brud, zamieszki, bomby, karabin wymierzony w głowę małego dziecka. Dlatego też większość społeczeństwa puka się w głowę lub śmieje się, gdy ktoś określi się jako anarchista. Media zwykły przedstawiać anarchistów jako pogubioną młodzież, spuntowaną przeciwko wszystkiemu, lecz nie wiedzącą, co chce w rzeczywistości osiągnąć. Pokazuje się przede wszystkim rozruby, zniszczenia, groźne masy ubrane na czarne, a następnie bohaterskich policjantów, którzy próbują tą hołotę ogarnąć pałkami i kajdenkami. Czasami anarchistów tożsamia się tylko i wyłącznie z subkulturą punk. Przecież punki noszą a w kółeczku na swoich kostkach, więc muszą być najprawdziwszymi z anarchistów, prawda? Poza samym udziałem mediów, dziwaczny obraz anarchizmu w zbiorowej świadomości wynika też z wielu sprzecznych ze sobą definicji słowa anarchia. Tak właśnie wygląda jego opis w słowniku państwowego wydawnictwa naukowego. Anarchia. 1. Stan chaosu i nieporządku powstał wskutek braku lub bezsilności środków władzy. 2. Postulowany przez anarchistów ustrój polityczno-społeczny. 3. Naruszanie norm lub ignorowanie prawa i władzy. Tak więc, jak widać, na pierwszym miejscu mamy chaos i nieporządek, potem ideologia, a na deser ignorowanie prawa, czyli znowu chaos i nieporządek. Samo słowo anarchia pochodzi od greckiego słowa narchia, z góry przepraszam wszystkich Greków, które jest zlaniem dwóch członów, a oznaczające bez lub brak i arche, oznaczające władcę lub autorytet. Dlatego anarchia w pierwotnym znaczeniu oznacza po prostu przeciwieństwo hierarchii, brak jakiejkolwiek władzy. Tą właśnie definicją posługują się anarchiści i nią zajmiemy się tutaj. Anarchiści uważają, że najwyższą wartością w życiu ludzkim jest wolność. Idealnym społeczeństwem anarchistycznym jest takie, które zapewnia każdemu człowiekowi osiągnięcie maksymalnej możliwej wolności, ograniczone jedynie wolnością drugiego człowieka. Dlatego anarchiści postulują zniesienie dwóch głównych źródeł zniewolenia i hierarchii – państwa oraz kapitalizmu. Istnieje wiele szkół anarchistycznych, czasami o bardzo zróżnicowanych założeniach, którymi zajmiemy się w innym filmiku. Jednak wszystkie łączy wspólny cel – egalitarne społeczeństwo pozbawione wszelkich hierarchii i wszelkich form opresji. Dlatego anarchiści sprzeciwiają się władzy, kapitalizmowi, rasizmowi, seksizmowi, homofobii i wszelkim innym podziałom, które tworzą w społeczeństwie sztuczne hierarchie, stojąc na drodze do wolności i równości. Dlatego też anarchizm niezależnie od kierunku zawsze pozostaje – antytotalitarny, antypaństwowy, antykapitalistyczny, antyfaszystowski, feministyczny, równościowy i demokratyczny. Anarchistom nie wystarczy jednak destrukcja obecnego porządku społecznego, tak jak przedstawiają to ich przeciwnicy. Pragną zbudować nowy, anarchistyczne wizje społeczeństwa wygląda następująco. Zamiast państwa i jego hierarchicznego sposobu organizacji oraz obecnej demokracji przedstawicielskiej, anarchiści proponują horyzontalną strukturę opartą na federacjach i demokracji bezpośredniej. Federacje te składają się z kolektywów złożonych ze wszystkich osób z danego okręgu, np. mieszkańców jednego miasteczka, dzielnicy, osiedla lub zakładu pracy. Osoby te zbierają się i wspólnie podejmują decyzje w ważnych dla nich sprawach. Na przykład kto zajmie się naprawą kostki brukowej, od kogo sprowadzić sprzęt do produkcji, na jaki kolor pomalować ściany budynków. Następnie kolektyw wybiera swoich delegatów, którzy przedstawią podjęte wspólnie decyzje na zjeździe federacji z udziałem reprezentantów innych kolektywów. Delegaci podlegają bezpośredniej kontroli kolektywu i są w dowolnej chwili odwoływalni, by uniemożliwić przyjęcie władzy i zapewnić utrzymanie horyzontalnej struktury. Tak podejmowane decyzje mogą dotyczyć spraw o dowolnej skali, od najdrobniejszych do globalnych o zasięgu międzynarodowym. Dla dzisiejszego człowieka być może męczące byłoby ciągłe wybieranie i wysyłanie delegatów. Na szczęście nowoczesna technologia dodatkowo ułatwia ten proces. W mniej ważnych lub bardziej pilnych kwestiach łatwiej jest używać komunikacji elektronicznej, np. przez internet. Zamiast kapitalizmu, kooperatywność. Oznacza to po prostu pozbycie się hierarchicznej struktury kapitalista-pracownik. Decyzje dotyczące produkcji podejmowane są przez kolektywy pracownicze na zasadzie demokracji bezpośredniej. Teraz spytasz, ale co z pracami, w których potrzebna jest osoba zarządzająca, gdy decyzje muszą być podejmowane natychmiastowo? Nie ma problemu, anarchiści na to też mają sposób. 
Kolektyw wybiera koordynatora, który w każdej chwili może zostać odwołany, jeżeli źle wykonuje swoją pracę lub przekracza uprawnienia. Istnieją ruchy nazywające się anarchistycznymi, które popierają kapitalizm, a nawet uważają, że powinien być podstawą budowania anarchistycznego społeczeństwa. Nie są oni jednak przez większość z nas uważani za część tradycji i ideologii anarchistycznej, gdyż kapitalizm generuje hierarchiczne relacje społeczne. Dlaczego tak jest, opowiem w innym odcinku. Zamiast własności prywatnej opartej na papierach i protekcji ze strony państwa, anarchiści pragną wprowadzić naturalny system własności osobistej oraz kolektywnej, opartej na użytkowaniu. Na ten temat powiem więcej w kolejnym odcinku, gdyż jest to kwestia dosyć rozbudowana. Zamiast policji i państwowych sądów, anarchiści proponują różnorakie rozwiązania, zazwyczaj oparte na sądach kolegialnych oraz samokontroli sąsiedzkiej. O tym również powiem więcej w innym odcinku. Wymieniłem właśnie kilka podstaw, które składają się na ideę anarchizmu. Oczywiście jest to bardzo niewielka część tej bardzo rozbudowanej ideologii, dlatego rozwinę te tematy i dodam nowe w kolejnych odcinkach. Jednak jeśli zainteresowały Cię anarchistyczne idee i chcesz razem z nami walczyć z systemem i zmieniać świat na lepsze, przyjdź na spotkanie otwarte swojej lokalnej federacji anarchistycznej albo załóż własną organizację. Pamiętaj jednak, że oto najprostsza, a zarazem najbardziej rewolucyjna rzecz, jaką możesz zrobić. Poczytaj o anarchizmie.